హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సత్య ఐఏఎస్ అకాడమీ నా పేరు సాయి సుశాంత్ నేను సైబర్ లా ఎక్స్పర్ట్ టెక్నాలజికల్ కన్సల్టెంట్ని నేను గత సిక్స్ ఇయర్స్గా సైబర్ లా ఏరియాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్లో సో ఇంపార్టెంట్గా ఈరోజు మనం అందరం ఈరోజు తెలుసుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే సైబర్ లా సో సైబర్ లా ఎందుకు ఉంది మీకు సబ్జెక్ట్గా ఈ గ్రూప్స్ అనే ఐ సబ్జెక్ట్లో ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయబడింది అనేది మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వర్డ్ వినంగానే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఏం వస్తుందంటే ఇది ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశారు మా సబ్జెక్ట్లో దీనికి మాకు ఏం సంబంధం ఉంది ఒక గ్రూప్ వన్ అస్పిరెంట్గా నాకు సైబర్ లాక్కి సంబంధం ఏముంది అనే ఐడియా చాలా మందికి వస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను క్లారిఫై చేయదలుచుకున్నాను ఇక్కడ మనం ప్రథమంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇవాళ కంప్యూటర్ అనేది ప్రతి మనిషి జీవితంలో పర్సనల్గా అయినా ప్రొఫెషనల్గా అయినా ఒక పార్ట్ అయిపోయింది దాన్ని వేరు చేయడం అసాధ్యం అయిపోయింది ఈరోజు అండ్ గవర్నమెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కూడా ఈరోజు ఈ గవర్నెన్స్ అనే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ గవర్నమెంట్స్ టేకప్ చేస్తున్నారు సో వీటన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని వీటన్నిటినీ లీగల్గా రికగ్నిషన్ ఇచ్చి వాటన్నిటికీ ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసే పద్ధతిలో ఈ సైబర్ లా అనేది ఇవ్వబడింది సో రెండు వేల సంవత్సరం దాకా మనకి ఈ సైబర్ లా అనేది ఇండియాలో ఎక్కడా కూడా లేదు యునైటెడ్ నేషన్స్ మోడల్ లా ఆఫ్ కామర్స్ కి ఇండియా కూడా ఒక భాగం అవడం వల్ల ఆ సిగ్నెటరీ అవడం వల్ల దానిలో భాగంగానే అక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రతి కంట్రీ ఒక సైబర్ లా అనేది డ్రాఫ్ట్ చేసుకోవాలని ఆ ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళ మీటింగ్ లో డిసైడ్ చేశారు సో దాని బేసిస్ గానే ఏంటంటే చాలా కంట్రీస్ కూడా దీన్ని బేసిస్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క సైబర్ లాస్ ని డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నారు అలా చేయబడింది మన ఇండియా కూడా సో ఇండియాలో మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైబర్ లా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ రూపంలో మనకు వస్తుంది సో ఇది రెండు వేల సంవత్సరంలో ఎనాక్ట్ అయ్యబడింది సో ప్రథమంగా ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతా లాస్ కి సైబర్ లా కి ఉన్న ఫండమెంటల్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం సైబర్ లా మిగతా లాస్ అనగానే అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయి కానీ సైబర్ లా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ లా సో టెక్నాలజీ ఎంతైతే డెవలప్ అవుతుందో ఆ లా కూడా అంతే రకంగా డెవలప్ అవ్వాలి సో ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఉంది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో వచ్చింది మళ్ళీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఒక యాక్ట్ గా మనం చెప్పవచ్చు సో ఇది కంప్లీట్ గా లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ తోనే కాకుండా టెక్నాలజీ గ్రోత్ మీద డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ లా ని టెక్నాలజీని బ్యాలెన్స్ చేసే విధంగా ఈ రోజు మన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ని మనం చెప్పవచ్చు ఒకవేళ ఇండియాలో గనక త్రీ మెయిన్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఒకసారి అనుకుంటే ప్రథమంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కూడా అందులో ఒక భాగం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రోజు చాలా చిన్న లా ఇది ఎందుకంటే జస్ట్ హార్డ్లీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ లా ఇది టూ థౌజండ్ లో వచ్చింది కాబట్టి మిగతా లాస్ లాగా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లేకపోతే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న లా కాదు కాకపోతే దీన్ని న్యూ జనరేషన్ లా అని చెప్పొచ్చు మనం న్యూ జనరేషన్ లాస్ గా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఇటువంటివన్నీ న్యూ జనరేషన్ లాస్ అంటే అవి చాలా తక్కువ టైమ్ లో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోనే వచ్చాయి ఆ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో వచ్చినప్పటికి కూడా అవి తీసుకొచ్చిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు అది మన మీద కలిగే ఇంపాక్ట్ కావచ్చు లేకపోతే గవర్నమెంట్ మీద కానీ లేకపోతే మిగతా ఇండివిజువల్స్ మీద కానీ ఈ రోజు సైబర్ స్పేస్ లో ఆపరేట్ చేసే ఎవరి మీద సరే చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ కలిగే లాస్ అని మనం చెప్పొచ్చు బేసిక్ గా సో సైబర్ స్పేస్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం సైబర్ స్పేస్ అనగానే చాలా మందికి అర్థం కాదు ఇది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి నిజం వరల్డ్ లో రియల్ స్పేస్ అనేది ఉంటుందో అట్లాగే మనం ఇప్పుడు సైబర్ లా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సైబర్ స్పేస్ గురించి మాట్లాడడం చాలా అవసరం ఈ సైబర్ స్పేస్ అనేది మనం చాలా వాడు భాషలో చెప్పాలంటే ఇది చాలా ఈజీ టెర్మినాలజీ లో నేను చెప్తాను మీకు కంప్యూటర్స్ మొబైల్స్ నెట్వర్క్స్ డిజిటల్ డేటా సో ఇలాగా ఒక సెవెన్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి నేను మళ్ళీ చెప్తాను కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిజిటల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ నెట్వర్క్స్ అలాగే కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ వీటన్నిటినీ సమకూరిస్తేనే సైబర్ స్పేస్ అవుతుంది సో ఎలా అయితే మనం రియల్ స్పేస్ లో మనం రకరకాల ప్లేసెస్ చూస్తాం బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ఖాళీ స్థలాలు ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల పార్కింగ్ ఉంటుంది ఇలా అన్ని ఎ
సో వీటన్నింటినీ గవర్న్ చేయడానికి మనకు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవసరం ఎలా అయితే మనకి రియల్ వరల్డ్ లో ఒక చట్టం ఉంది అలాగే రూల్ లాస్ ఉన్నాయి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే కనుక ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు రెడ్ వస్తే ఆగాలి ట్రాఫిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి రెడ్ వస్తే ఆగాలి గ్రీన్ వస్తే వెళ్ళాలి ఇండికేటర్ చేంజ్ చేయాలి లేన్ చేసి లేన్ మార్చేటప్పుడు ఇటువంటి ఎలా అయితే రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కనుక వాడే పని అయితే డెఫినెట్ గా మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏది ఎలా వాడాలి ఏది వాడితే కరెక్ట్ ఏది ఎలా వాడాలి ఎలా వాడితే మనకి తప్పు ఎలా వాడితే కరెక్ట్ ఇవంటివన్నీ నిర్దేశించే ఒక చట్టం సైబర్ లా నుంచి మనం చెప్పవచ్చు ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే ఈ రోజు సైబర్ లా అనేది ఒక బోధంగా మనం చాలా మంది చూస్తున్నారు ఎందుకంటే అదేదో పెద్ద టర్మినాలజీ అని మనకు అర్థం కాదు అని చెప్పి చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంది అవన్నీ తొలగించేసి నేను సింపుల్ గా ఒకటే చెప్తున్నాను మీరు కంప్యూటర్ వాడుతున్నారా మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్నారా ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారా లేకపోతే ఒక డిజిటల్ గానీ ఎలక్ట్రానిక్ గానీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడుతున్నారా ఏది వాడుతున్నా సరే ఖచ్చితంగా సైబర్ లా అనేది తెలుసుకోవాలి దాని గురించి ఒక అవగాహన అయితే డెఫినెట్ గా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అవగాహన ఉంటేనే రేపు పొద్దున మనం ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు ఏం చేస్తే మనకి తప్పు అవుతుంది ఏం చేస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది మీరు ప్రొఫెషనల్ గాను అటు వర్క్ లో గానీ రేపు మీరు గ్రూప్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రేపు మీరు మీ ఆఫీషియల్ డ్యూటీ కోసం కంప్యూటర్స్ వాడతారు అటువంటి ఇంటర్నెట్ వాడతారు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే వేరియస్ అప్లికేషన్స్ వాడతారు ఇవన్నీ ఎలా వాడాలి ఎలా వాడితే మనం ఒక ఈ లాని వైరేట్ చేయకుండా ఉంటాం అనే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియడం కోసమే ఈ రోజు ఈ సబ్జెక్ట్ మీ సిలబస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ రోజు చాలా మంది గవర్నమెంట్ సైడ్ లో అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో అవ్వచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు అట్లాగే చాలా రకరకాల టెక్నాలజీస్ కి యూస్ చేసుకుంటున్నారు వీటన్నిటిని యూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏది వాడాలి ఏది వాడకూడదు ఏది సరైన యూసేజ్ ఏది తప్పైన యూసేజ్ అని ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉంటేనే మనం ఇంకా బెటర్ గవర్నెన్స్ నేను చేయగలం డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మట్టుకు ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిఫైన్ చేయబడ్డాయి ఈ రోజు ప్రప్రథమంగా నేను అందరికి ఒకటే చెప్తున్నాను చాలా మంది ఏంటంటే సైబర్ లో అనగానే అదేదో సైబర్ క్రైమ్స్ కి సంబంధించింది అదేదో సైబర్ క్రిమినల్స్ ని పనిష్ చేయడానికి వచ్చింది అని అనుకుంటారు అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు మీరు అందరూ ఒక పని చేయండి మీరు ఒకసారి గూగుల్ కి వెళ్ళి లేకపోతే మీరు బుక్స్ చదివి ఒకసారి చూడండి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్కడ కూడా సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్ ని డిఫైన్ చేయలేదు ఎందుకు డిఫైన్ చేయలేదు దానికి ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్స్ కాదు ఈ రోజు మనం చాలా రకరకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ లో చూసినట్టయితే ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం లెఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఆర్టీజిఎస్ అవ్వచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు బిజినెస్ అంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో వచ్చింది దీన్ని ఈ కామర్స్ అంటారు ఇప్పుడు మనం వస్తువుల్ని కొనడం అమ్మడం ఇంత ముందు ఏంటంటే మార్కెట్ కి వెళ్ళో లేకపోతే ఫిజికల్ గా ఒక షాప్ కి వెళ్ళో కొనేవాళ్ళం కానీ ఈ రోజు అంతా ఒక కంప్యూటర్ లో మన ఇంట్లో కూర్చొని మన మొబైల్ ఫోన్ లో క్లిక్ చేసి కొనడం అమ్ముతున్నాం సో ఇవన్నీ ఈ కామర్స్ అని దీన్ని డిఫైన్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ ఎలా పాసిబుల్ ఎందుకంటే టెక్నాలజీ వల్ల పాసిబుల్ అలాగే ఇవన్నీ టెక్నాలజీతో పాసిబుల్ అయినప్పటికీ దానికి సరైనటువంటి రికగ్నిషన్ లేదనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు రేపు మీరు కొనుకున్న ప్రోడక్ట్ కి వాడు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఏంటి గతి అలాగే మీరు రేపు ప్రోడక్ట్ అమ్మారు మీరు డబ్బులు రాకపోతే ఏంటి గతి ఇలాంటి అన్నిటికీ కూడా లీగల్ గా ఒక రికగ్నిషన్ ఇచ్చి దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఇలా చేస్తే కూడా మీ బిజినెస్ పర్వాలేదు లీగల్ గా మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పే ఉద్దేశమే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ది సో ఈ రోజు నేను అందరికి ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది ఒక పార్ట్ మాత్రమే అంతేగాని సైబర్ లా అనేది సైబర్ క్రైమ్స్ ని మాత్రం కంట్రోల్ చేయడానికి వచ్చిన లా కాదు ఫస్ట్ మనం ఫైన్ ప్రైమరీగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ లా ఫస్ట్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఇనిషియల్ గా వచ్చింది సో ఈ రికగ్నిషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం చాలా శాతం చూస్తున్నాం బ్యాంక్స్ మీరు అర్లియర్ కనుక బ్యాంకింగ్ రూల్స్ చదివితే మీరు ఒకవేళ ప్రింట్అవుట్ తీసుకెళ్లి ఇచ్చారనుకోండి కోర్టు లో అది యాక్సెప్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఆ కోర్టు ఏమంటుందంటే దీనికి లీగల్ గా రికగ్నిషన్ లేదు సో ఆ రిగల్ రిగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది నువ్వు ప్రింట్అవుట్ నువ్వు ఎన్నిసార్లు అంటే
బికాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వల్లే సాధ్యం ఎందుకు ఎందుకు సాధ్యం అంటే ఇవన్నీ వీటన్నిటిని లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు అంటే మీరు బిజినెస్ ఇలా స్టార్ట్ చేసినా మీరు ఆన్లైన్ లో పేమెంట్ చేసినా వీటన్నిటికీ మేము లీగల్ గా యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తున్నాము అని ఈ లా చెప్పింది సో అది చెప్పడం వల్ల ఏమైపోయింది అంటే చాలా శాతం ఈ డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరిగాయి అలాగే డిజిటల్ పేమెంట్ పెరిగింది ఈ రోజు మనం మన మొబైల్ ఫోన్ లో నుంచే పేమెంట్ చేయగలుగుతున్నాం వీటన్నిటికీ టెక్నాలజీ ఎంత తోడ్పడిందో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కూడా అంతే తోడ్పడింది సో ఈ రోజు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ లో ముందరికి వెళ్ళాం అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా వర్డ్ లోనే ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ యాక్ట్ అనేది ఏంటి యాక్ట్ అనేది ఒక లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు మనం చాలా శాతం మనకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఒక ఒక చట్టం తయారు చేయాలంటే దాన్ని మళ్ళీ ఒక డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసి బిల్ పాస్ చేసి అది మళ్ళీ మనకు పార్లమెంట్ లో పాస్ అయ్యి ఆ తర్వాత దాన్ని యాక్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది ఈ రోజు మనం చూసినట్టయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ ఇయర్ లో వచ్చింది అలాగే అక్టోబర్ సెవెంటీన్ రోజు ఇది ఎన్ఫోర్స్ అయింది సో అప్పటి నుంచి కూడా మన మీద ఈ అప్లికబిలిటీ అనేది ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సో ఇంత ముందు మన లాగా మనం చూసినట్టయితే మిగతా లాస్ ఏ లో అయినా ఒక డిస్కషన్ జరిగి ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కూర్చొని దాన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసి దాన్ని ఒక బిల్ గా పెట్టి ఆ బిల్ ను మళ్ళీ పార్లమెంట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ పార్లమెంట్ లో పాస్ అయిన తర్వాత దాన్ని యాక్ట్ గా రికగ్నైజ్ అవుతుంది కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఈ రోజు మనకి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒక అమెండ్మెంట్ అనేది జరిగింది ఈ రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రధానమైనటువంటి ఒక చేంజ్ ఏం చేశారంటే ఇది టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ లా అని ఇందాకే చెప్పాను టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్న లా అని ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేశాము సో టెక్నాలజీ అనేది రోజు రోజుకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పెరుగుతోంది కాబట్టి దీన్ని తోడ్పడడానికి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సెకండ్ షెడ్యూల్ అని ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్ కొత్తగా దానిలో ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వస్తాయి అని చెప్పి మనం కనుక అనుకుంటే దాన్ని మళ్ళీ బిల్ గా పాస్ చేసి మళ్ళీ పార్లమెంట్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ పాస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెకండ్ షెడ్యూల్ లో కనుక మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కనుక ఒక గెజెట్ నోటిఫికేషన్ చేస్తే కనుక అప్పటి నుంచే దాని ఎఫెక్ట్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఎంత ఈజీ అయిపోయింది చూడండి ఈ రోజు టెక్నాలజీ ఎంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుందో దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలరు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఇక్కడ ఏమైపోయింది అంటే ఈ టూ థౌజండ్ తర్వాత ఎనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది గవర్నమెంట్ కి మళ్ళీ అమెండ్మెంట్ చేయడానికి కానీ ఈ రోజు మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఉన్నాం ఈ టెన్ ఇయర్స్ దాకా కూడా చాలా రకాల టెక్నాలజీస్ కూడా డెవలప్ అయినాయి కానీ ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ చాలా టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయినాయి కొత్త కొత్త క్రైమ్స్ పెరుగుతున్నాయి కొత్త కొత్త పరిస్థితులు కూడా ఎదురవుతున్నాయి కానీ వాటిని బ్యాలెన్స్ చే చేయలేని విధంగా ఈ రోజు ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ మీరు కనుక ఓపెన్ చేస్తే దానిలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అది శూన్యంగానే కల్పిస్తుంది ఎందుకంటే దీని ప్రొవిజన్ ని మనం ఎప్పటిదాకా వాడ వాడుకోలేదు సో ఇప్పటికైనా వాడుకుంటానేమో అని మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఏదైతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో అమెండ్ చేయబడిందో ఒక మేజర్ మార్పు ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని కనుక మీరు గమనించినట్టయితే ఇందాక నేను డిస్కస్ చేశాను ఏమనంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది సైబర్ క్రైమ్స్ ని పనిష్ చేయడానికి లేకపోతే కంట్రోల్ చేయడానికి మాత్రమే కాదు లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి మీరు ఈ మార్పును కనుక రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చిన మార్పును కనుక జాగ్రత్తగా చూస్తే పనిష్మెంట్ అనేది చాలా తగ్గించేశారు ఇంత ముందర ఏదైతే సివియర్ పనిష్మెంట్ ఉండేదో ఆ పనిష్మెంట్ ని తగ్గించేశారు సో ఆ తగ్గించడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే ఈ యాక్ట్ ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే దాని ప్రియంబుల్ అంటాం బేసిక్ గా సో ఏ లా కన్నా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది సో ఆ ఉద్దేశాన్ని మనం ప్రియంబుల్ అని లీగల్ టెర్మినాలజీలో డిఫైన్ చేస్తాం సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఒక ప్రియంబుల్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఎక్కడ కూడా మనకి సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్ ని ఎక్కడ కూడా మనం గమనించడం సో ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్ ఎక్క
ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ యొక్క ప్రియాంబుల్లో ఎక్కడ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయబడలేదు దాని ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో మీరు చూసినట్టయితే ఎక్కడ కూడా ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్ లేదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ ఎస్పెషల్లీ మీ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూ చూసినట్టయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కనుక చూసినట్టయితే ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ నిజంగానే సైబర్ క్రైమ్స్ ని పనిష్ చేయడానికి పెట్టారా అని అడిగితే మీరు చెప్పాల్సిన సమాధానం ఏంటంటే ఈ ముఖ్య ఉద్దేశాలు అంటే ఈ ప్రియంబల్లో ఉన్న పాయింట్స్ తో మార్ డిస్కస్ చేస్తూ ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనేది అందులో డిఫైన్ చేయలేదు ఈ వర్డ్ అందులో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కాబట్టి ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో ఇది లేనందువల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది సైబర్ క్రైమ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి వచ్చిన లా కాదు అని మీరు చెప్పాలి దానికి ఎందుకంటే ఈ ప్రియాంబుల్లో రాయలేదు కాబట్టి సో ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చాలా మంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఈ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ దాని పేరు వినంగా దానికి సైబర్ క్రైమ్ కి సంబంధం ఉంది అనే అపోహలో పడిపోతారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్స్ చాలా మటుకు ఏంటంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ సబ్జెక్ట్ లో ప్రాపర్ అవేర్నెస్ లేనందువల్ల ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఆస్కారం ఉంటుంది మనకు ఖచ్చితంగా సో మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సైబర్ క్రైమ్ కి సంబంధం ఏంటి అని అడిగితే మీరు రాయాల్సిన మీరు రాయాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ ప్రియంబుల్ లో ఉన్న పాయింట్స్ మాత్రం మనం తర్వాత చర్చిస్తాము ఆ చర్చించేటప్పుడు ఆ పాయింట్స్ అని మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు ఆ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసి ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడా కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ చేయలేదు సో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ లా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్స్ ని పనిష్ చేయడం కాదు లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం అని చెప్పి మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వ ఓకే సైబర్ లా ఒకే ముఖ్య ఉద్దేశాలు చూస్తున్నట్టయితే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ది ఫస్ట్ ఈ గవర్నెన్స్ సో ఈ ఈ గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటి ఈ రోజు చాలా మటుకు ఏం జరుగుతుందంటే గవర్నమెంట్ అనేది వాళ్ళ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని కానివ్వచ్చు లేకపోతే వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం అనేది ఎలక్ట్రానిక్ లేకపోతే డిజిటల్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు ఈ రోజు మనం చాలా వరకు చూసినట్టయితే గవర్నమెంట్ అంతా కూడా ఈ రోజు మొబైల్ యాప్స్ తోనూ అట్లాగే వెబ్సైట్స్ తోనూ ఆపరేట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ గవర్నెన్స్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నారు సో దీన్నే మనం ఈ గవర్నెన్స్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఈ ఈ గవర్నెన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇది లీగల్ గా ఒక యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటేనే కదా వాళ్ళు ఇలా చేయగలిగేది ఒకవేళ లీగల్ యాక్సెప్టెన్స్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఎంత టెక్నాలజీ వాడుకున్నా అది లీగల్ గా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండకపోతే దాని వేస్ట్ ఎందుకంటే మనం రేపు ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వచ్చినా రేపు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా రేపు మన కోర్ట్ ని ఆశ్రయించాలనుకున్నా మనకి ఎటువంటి సపోర్ట్ దొరకదు ఎందుకంటే దీనికి లీగల్ గా రికగ్నిషన్ లేదు కాబట్టి సో ఈ రోజు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యొక్క ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ లేకపోతే ప్రియాంబల్ అని అంటాం మనం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఈ గవర్నెన్స్ ని ప్రోత్సహించడం అది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్ దాంతో పాటు ఈ కామర్స్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం సో డిజిటల్ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజు ఈ కామర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు అమెజాన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఈ రోజు బిగ్ బాస్కెట్ లాంటి వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్ వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఈ సత్య ఐఏఎస్ అకాడమీ వాళ్ళు వాళ్ళ వెబ్సైట్ ద్వారా ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు సో అంతా అదంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ ఒక లావాదేవీలు ఎలక్ట్రానిక్ గా జరుగుతున్నాయి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గా అంటే ఏంటి ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా లేకపోతే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి సో దాన్ని మనం ఈ కామర్స్ అంటాం మనం ముందర చూసినట్టయితే రెండు వేల సంవత్సరం దాకా ఇది లేదు రెండు వేల సంవత్సరం ముందర ఎటువంటి ఇటువంటి సేమ్ వెబ్సైట్స్ కనుక వచ్చినట్టయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బిజినెస్ అనేది చేయలేకపోయేవాళ్ళు ఎందుకు బిజినెస్ చేయలేకపోయేవాళ్ళు వాళ్ళు బిజినెస్ చేయడానికి ఆ లీగల్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఇచ్చింది అంత ముందర దాకా మీరు టెక్నాలజీ ఉన్నప్పటికీ మీరు బిజినెస్ చేస్తే కూడా ఎటువంటి సపోర్ట్ ఇచ్చేది కాదు అటువంటి బిజినెస్ ని కూడా మనం రేపు పొద్దున ఎవరినా మనకి డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా మనం ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా లేకపోతే మన బిజినెస్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏదైనా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని ఏదైనా అడిగినా మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఏం సమాధానం చెప్పలేకపోయేవాడు కానీ టూ థౌజండ్ వచ్చిన తర్వాత యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ గవర్నమెంట్ ఈ కామర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ చాలా మటుకు మనం చూసినట్టయితే ఏదైనా ఈ రోజు మన కూర
అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో చాలా మటుకు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు ఎలాంటి గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినా అవ్వచ్చు ఈ ఈరోజు అందరూ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ టెండర్స్ ని యూస్ చేసుకుంటున్నారు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ టెండర్స్ అనేది రెండు వేల సంవత్సరం ముందర దాకా కూడా వాడినట్టయితే దానికి యాక్సెప్టెన్స్ ఉండేది కాదు లీగల్ గా సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ రెండు వేల సంవత్సరంలో వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా ఈ ఈ టెండర్స్ సో ఎలక్ట్రానిక్ గా మనం ఏ ఏ బిజినెస్ చేసినా ఇంక్లూడింగ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ టెండర్స్ ఈ టెండర్స్ ని కూడా రికగ్నైజ్ చేసింది సో ఈ రోజు ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉంది అట్లాగే చాలా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో మనం మనం చూస్తాం ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటూ ఉంటారు సో ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఈ ఈ టెండర్స్ ఇవన్నిటికి కూడా లీగల్ రికగ్నిషన్ లీగల్ గా యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చింది మన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సో ఇది ఒక ఫెసిలిటేటింగ్ లా గా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఫెసిలిటేట్ చేయకుంటే మనం ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినా రేపు పొద్దున్న అది వ్యాలిడ్ అవ్వదు అట్ ద సేమ్ టైం రేపు పొద్దున కోర్టులోకి వెళ్ళి ఏదైనా రిలీఫ్ తెచ్చుకుందాం అన్నా మనకి అది కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ కి కూడా ఈ బిజినెస్ సక్రమమైందా లేకపోతే అక్రమమైందా అని కూడా చెప్పే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉండవు సో ఇవన్నీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు సో ఈ ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో మీరు చూసినట్టయితే ఎక్కడ కూడా సైబర్ క్రైమ్ అనేది రాయలేదు సో సైబర్ క్రైమ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ఇంకో ఇంకో వేలో నేను చెప్తాను ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కి సైబర్ క్రైమ్స్ కి కనుక మనం మనం చూసినట్టయితే ఈ రెండింటికి సంబంధం కూడా ఉంది ఎలా సంబంధం ఉందంటే వీటితో పాటు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది కొంతవరకు కొన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ ని డిఫైన్ చేసి వాటికి పెనాలిటీస్ ఇచ్చి వాటికి పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చింది కాకపోతే అన్నిటికీ ఇవ్వలేదు కాకపోతే ఇది మనం యాక్ట్ మొత్తం పరిశీలించిన తర్వాత మనకు అర్థం అవుతుంది అంతేగాని ఈ ఉద్దేశంలో ఎక్కడ కూడా మనకి సైబర్ క్రైమ్ అనేది రాలేదు సో ఈ రెండింటికి సంబంధం ఉంది ఇందాక చెప్పినట్టు లేదు రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి రెండు ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు రేపు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కి సైబర్ క్రైమ్ కి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అని ఇందాక యాంగిల్ లో చూసినట్టయితే ఈ ముఖ్య ఉద్దేశంలో లేదు కాబట్టి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ లేకపోతే మెయిన్ ఉద్దేశం అది కాదు కాకపోతే దాంతో పాటు మనకి బోనస్ గా వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ కొన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేస్తాము ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఇంకా ముందరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సైబర్ క్రైమ్స్ ని డిఫైన్ చేశారు అవి ఏంటో చెప్పారు అవి కనుక ఉల్లంఘిస్తే ఎటువంటి పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి పెనాలిటీస్ ఉంటాయి అనేది కూడా డిస్కస్ చేశారు సో వీటి రెండింటికి ఈ రకంగా సంబంధం ఉంది ఆ రకంగా సంబంధం లేదు ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే చాలా దిగముఖ పెట్టే క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇవి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ లో ఎందుకంటే ఇవి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది అండ్ చాలా ట్రికీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు రా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము అది ఇది సో ఐటీ యాక్ట్ కి సైబర్ క్రైమ్స్ కి ఒక రకంగా సంబంధం లేదు ఇంకో రకంగా సంబంధం ఉంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ గురించి ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ లో వచ్చిందని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఈ యాక్ట్ లో చిన్న మార్పులు చేశారు ఈ మార్పులు చాలా సిగ్నిఫికెంట్ మార్పులు అంటే ఏంటంటే ఈ దీన్ని దీన్ని కనుక మనం కంపేర్ చేసినట్టయితే ఇందులో ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో చాలా కొత్త రకమైనటువంటి మార్పులు చేశారు ఈ మార్పులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి మునుపటి దానికన్నా ఎందుకంటే మునుపు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ లో ఉన్న కొన్ని లొసుకుల్ని ఇక్కడ దాన్ని కవర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేశారు సో ఈ ప్రయత్నంలో ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏమి ఉన్నాయి ఇందులో ఈ దీనికి దీనికి జరిగినటువంటి మార్పుల్లో ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్న మార్పులు ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ రోజు ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ లో నైన్టీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి బేసిక్ గా ఈ నైన్టీ సెక్షన్స్ లో ఏంటంటే మీరు కొన్ని సెక్షన్స్ ఇందాక ఉన్న మాట్లాడాము ఏంటంటే కొన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేశారు వాటికి ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయి ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి పెనాలిటీస్ ఉంటాయి అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారని సో ముఖ్యంగా ఈ రోజు మనం చూసినట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పాం ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది సైబర్ క్రైమ్స్ ని పనిష్ చేయడానికి కాదు లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి అని ఈ మార్పుని కనుక మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అయితే మనకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ లో చాలా సైబర్ క్రైమ్స్
సో ఈ ఈ మార్పుని కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అనేది సైబర్ క్రైమ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కాదు కాకపోతే దాని ఉద్దేశం వేరు లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇందులో మనకి చూసినట్టయితే ఎందుకంటే పనిష్మెంట్ అనేది ఇక్కడ సీరియస్ గా ఉన్న పనిష్మెంట్ ని ఇక్కడ ఈ పనిష్మెంట్ తగ్గించారు సో ఒక రకంగా మనకి ఈ డిఫరెన్స్ చూసిన ఇంకో రకంగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ నాన్ వేలబుల్ గా ఉండే అఫెన్సెస్ ని వేలబుల్ గా చేయడం వల్ల ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది కూడా మనం కంట్రోల్ చేయడానికి మనం మన మన దగ్గర ఉన్న ఈ లీగల్ రెజ్యూమ్ ని కూడా తగ్గించినట్టే ఎందుకు ఎందుకో చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అండ్ ఈ నాన్ వేలబుల్ అఫెన్సెస్ గా వెయిట్ ని కన్సిడర్ చేస్తారు నాన్ వేలబుల్ గా ఎవరిని ఏ అఫెన్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తారంటే చాలా సీరియస్ గా ఉండే క్రైమ్స్ మాత్రమే నాన్ వేలబుల్ అఫెన్స్ అని చెప్తారు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక రకమైన భయం ఏర్పడుతుంది సో దాని వల్ల మనకు ఏం మనం చూసినట్టయితే రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది దాకా చూసినట్టయితే అన్ని అని చెప్పను కానీ కొంత శాతం ఏమైపోయిందంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంత శాతం భయపడేవాళ్ళు ఎందుకంటే మేము నాన్ వేలబుల్ అఫెన్స్ ఉంటుంది అని కానీ ఈ రోజు రెండు వేల ఎనిమిది లో మనం చూసినట్టయితే ఈ వేలబుల్ అఫెన్స్ గా చేయడం వల్ల ఈ వేలబుల్ అఫెన్సెస్ వేట్ కి ఇస్తారంటే చాలా తక్కువైన క్రైమ్స్ కి ఇస్తారు సో ఇక్కడ ఈ మార్పు చేయడం వల్ల ఒక రకంగా మేలు జరిగిన ఇంకో రకంగా మనకి కీడు జరిగింది ఎందుకంటే ఈ మొత్తం పనిష్మెంట్ మెకానిక్ తగ్గించడం వల్ల రేపు ఇది కూడా రావచ్చు మీకు ఎగ్జామ్ లో ఎందుకంటే సైబర్ క్రైమ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఐటీ యాక్ట్ ఏం చేసింది ఏం చేయలేదు సో మనం అప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు వేలలో మనకి వేలబుల్ అయినాయి ఇక్కడ నాన్ వేలబుల్ ఉన్నాయి రెండు వేల ఎనిమిది లో మనకి వేలబుల్ అయినాయి సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక స్టెప్ అయితే తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఆ స్టెప్ ని మళ్ళీ మనం తగ్గించి తగ్గించడం తోటి ఆ స్టెప్ కూడా మనం ఒక రకంగా మేలు మేలు బదులు కీడు చేసామని మనం అర్థం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ కి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో మనం టూ థౌజండ్ లో కనుక చూసినట్టయితే ఈ కంప్యూటర్ అనే వర్డ్ కి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు సో ఇది అందరం మనం స్కూల్ లో నుంచి నేర్చుకునే డెఫినేషన్ ఉంది కంప్యూటర్ ది సో నేను చాలా టెక్నికాలిటీస్ వెళ్ళకుండా నేను చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఏంటంటే బేసిక్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ప్రింటర్ ఉంది వాషింగ్ మెషిన్ ఉంది అట్లాగే మైక్రోవేవ్ ఉంది కంప్యూటర్ ఉంది సో వీటన్నిట్లో కామన్ ఏంటి మనం చూసినట్టయితే అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఫస్ట్ సెకండ్ వాటన్నిటికీ అర్థమెటిక్ మెమరీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అర్థమెటిక్ అంటే ఏంటంటే కంప్యూట్ చేసే కెపాసిటీ కంప్యూట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ని మనం ఏం మాట కంప్యూటర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం చూసినట్టయితే కంప్యూట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా అడిగాం అనుకోండి దాన్ని కంప్యూట్ చేసి మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది అట్లాగే వాషింగ్ మెషిన్ అట్లాగే ప్రింటర్ అలాగే మనకి మైక్రోవేవ్ కూడా సో లాజికల్ అర్థమెటిక్ మెమరీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మూడిటికి దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే వీటన్నిట్లో కామన్ గా ఉన్న ఇంకో ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మన ఫంక్షనాలిటీని అర్థం చేసుకుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మన కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేసి నాకు ఈ డీటే డీటే కావాలన్నారు అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ చేస్తుంది మీరు వాషింగ్ మెషిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లోజ్ చేశారు అనుకోండి మీరు ఉతకమంతే ఉతుకుతుంది రిన్స్ చేయమంటే రిన్స్ చేస్తుంది డ్రై చేయమంటే డ్రై చేస్తుంది అంటే మన కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఫంక్షన్ ఫంక్షనాలిటీ వాటిలో ఉంది కాబట్టి ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి లాజికల్ ఇంకోటి అర్థమెటిక్ ఇంకోటి మెమరీ ఈ మూడు ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్న దాన్నే కంప్యూటర్ అని చెప్పి చెప్పారు సో ఈ కంప్యూటర్ డెఫినేషన్ కనుక మనం ఖచ్చితంగా చూసినట్టయితే ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు నెంబర్ వన్ లాజికల్ నెంబర్ టూ అర్థమెటిక్ నెంబర్ త్రీ మెమరీ సో ఈ మూడు ఫంక్షనాలిటీస్ ఏదైనా కంప్యూటర్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కంప్యూటర్ అని పిలుస్తాం అలాగే మనం మొబైల్ చూడండి ఈరోజు మొబైల్ ని కూడా మనం మనకి మొబైల్ లో కూడా లాజికల్ యూనిట్ ఉంది అర్థమెటిక్ యూనిట్ ఉంది మెమరీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం మొబైల్ ఓపెన్ చేసి కాల్ చేస్తే కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పంపిస్తే మెసేజ్ పంపించవచ్చు ఏదైనా పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ప్రింట్ ఇవ్వచ్చు మన సో మనం చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అది కంప్యూట్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా ఆ రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో అలా ఉన్న ఏ డివైస్ ని కూడా మనం కంప్యూటర్ అని పిలవచ్చు ఆ రకంగా మనం చూసినట్టయితే ఒక మొబైల్ ఫోన్ ని కూడా కంప్యూటర్ అని పిలవచ్చు సో టూ థౌజండ్ దాకా ఏంటంటే మొబైల్
అంటే ఈ ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ఇమేజ్ ఫొటోస్ ఫొటోస్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ ఈ ఏ ఇందులో ఇందులో చెప్పిన ఏ డేటా అయినా సరే మనం కచ్చిలో చేస్తే వాటిని స్టోర్ చేసుకొని ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం స్టోర్ ట్రాన్స్మిట్ రిసీవ్ సెండ్ అంటే ఏంటంటే స్టోర్ వీటి ఇక్కడ ఆడియో ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ఇమేజ్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ స్టోర్ చేసుకున్న ట్రాన్స్మిట్ చేసిన రిసీవ్ చేసుకున్న సెండ్ చేసిన దాన్ని కమ్యూనికేషన్ డివైస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ రకంగా చూసినట్టయితే ఈ డెఫినేషన్ లో ఉన్న మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనిలో మొబైల్ ఫోన్స్ ఒకటే కాదు ఈ రోజు మనం ప్రతి ఒక్కరు ఐప్యాడ్ గురించి కూడా ఐడియా ఉండే ఉంటుంది మీకు ఈ ఐప్యాడ్ అనేది కూడా మన కమ్యూనికేషన్ డివైస్ గా చెప్పొచ్చు దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇలాంటి డివైసెస్ ని కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యొక్క యాక్ట్ యొక్క పరిధిలోకి తీసుకురావడమే ఈ మార్పు గల యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే ఈ రోజు టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది రకరకాల డివైసెస్ యాడ్ అవుతున్నాయి సో కంప్యూటర్ కానీ డివైసెస్ ని కూడా ఇందులో తీసుకురావడం వల్ల ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన క్రైమ్స్ ని కూడా ఒక రకంగా అవాయిడ్ చేయడానికి దానికి ఈ డెఫినేషన్ ని ఇంత బ్రాడ్ వేజ్ లో డిఫైన్ చేశారు మనం కంప్యూటర్ అనేది చూసాం ఇందాక ఆ కంప్యూటర్ తో పాటు ఈ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఏంటంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ యొక్క బ్రాడ్నెస్ ని చాలా బ్రాడ్ గా పెట్టారని నేను చెప్తున్నాను ఈ చేంజ్ ద్వారా ఎందుకు ఈ చేంజ్ అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా అడగచ్చు లేదు ఎందుకంటే ఈ ఐప్యాడ్ కానీ లేకపోతే మనకి ఒక ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇప్పుడు అందరు అందరు అందరికి ట్యాబ్లెట్స్ గురించి ఐడియా ఉన్నాయి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ అలాగే మనకి ఈ పీడిఎస్ అంటారు పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ అంటారు వాటిని ఈ పీడిఎస్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మన కమ్యూనికేషన్ డివైజ్ అని చెప్పొచ్చు ఈ కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ అన్నింటి కూడా ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ యొక్క పరిధిలో ఉన్నాయి సో ఏ ఏ క్రైమ్ జరిగినా రేపు పొద్దున వీటికి సంబంధించి దాన్ని సైబర్ క్రైమ్ అనగా అని మనం పిలవచ్చు సో ఈ చేంజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎగ్జామ్ లో కూడా మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా అంటే మీ ఐప్యాడ్ కి సంబంధించింది కానీ ఈ పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ గురించి కానీ లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ డివైస్ కి సంబంధించి కానీ ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు చెప్పాల్సింది ఒకటి అది మీరు ఆడియో వీడియో ఫోటోగ్రాఫ్ లేకపోతే టెక్స్ట్ వీటి ఏంటిలోనూ అది స్టోర్ చేస్తుందా అది పంపిస్తుందా అది స్టోర్ చేస్తుందా రిసీవ్ చేస్తుందా వీటి వీటి ఈ ఇప్పుడు చెప్పిన ఏ టాపిక్ అయినా సరే అది స్టోర్ చేసిన రిసీవ్ చేసుకున్న లేకపోతే ట్రాన్స్మిట్ చేసిన ఖచ్చితంగా దాన్ని కమ్యూనికేషన్ డివైజ్ అని పిలవచ్చు సో ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గా నేను అనుకుంటున్నాను సో మనం కంప్యూటర్ డెఫినేషన్ ఇందాక గుర్తు పెట్టుకున్నారు సో కంప్యూటర్ అంటే మనకి వాషింగ్ మెషిన్ అయినా అవ్వచ్చు రెఫ్రిజిరేటర్ అయినా అవ్వచ్చు లేకపోతే మన మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ అయినా అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏటీఎం ని కూడా ఈరోజు కంప్యూటర్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మనం ఏటీఎం కి వెళ్ళాం అనుకోండి మనం ఫస్ట్ మన పిన్ నెంబర్ మన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తాం అది మనకి మన మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఆప్షన్ ఏదైతే చెప్తామో దాని ప్రకారం ఇప్పుడు మనం క్యాష్ విత్డ్రా చేయమని చెప్పాం అనుకోండి మనకు వెంటనే క్యాష్ అనేది వస్తుంది సో ఇది మన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం యాక్ట్ అవుతుంది దానికి మెమరీ ఉంది బికాస్ వెంటనే దాని మనకు ప్రింట్ కూడా ఇస్తుంది ఆ రిసిప్ట్ కూడా ఇస్తుంది సో ఈ మూడు క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏటీఎం ని కూడా మనం కంప్యూటర్ గా భావించవచ్చు సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న వాటిలో ఈ కంప్యూటర్ అనేది ఈ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మన అందరం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఎందుకంటే ఈ ఇలాంటి రకమైన క్వశ్చన్స్ ఎక్కడైనా రావచ్చు రేపు పొద్దున వాషింగ్ మెషిన్ అనే కాదు ఏ డివైస్ అయినా సో కంప్యూటర్ అంటే మా మనం మూడు మూడు స్టెప్స్ మనం అనుకున్నది సో అర్థమెటిక్ లాజికల్ మెమరీ అట్లాగే కమ్యూనికేషన్ డివైస్ అయితే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఫోర్ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఈ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఈ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ కనుక మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా మనం ఎటువంటి భయం లేకుండా ఈ పాయింట్స్ మనం రాయచ్చు అది ఇది సెక్షన్ టూ హెచ్ఏ దీన్ని సబ్ సెక్షన్ అంటారు దీన్ని మెయిన్ సెక్షన్ అంటారు సో ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా అంటే కీ టర్మినాలజీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డెఫినేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా సెక్షన్ టూ లో డిఫైన్ చేయబడ్డాయి సో రేపు పొద్దున్న మీరు ఏ డెఫినేషన్ రాయాలన్నా మీకు ఆ సెక్షన్ నంబర్ తెలిసి సబ్ సెక్షన్ నంబర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా సెక్షన్ టూ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్ లో ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఏదైనా వర్డ్ రాయాలనుకున్నా అండ్ ఈ పక్కన ఉన్న ఈ హెచ్ఏ ఇటువంటి దాన్ని సబ్ సెక్షన్ అంటారు సో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ లీగల్ ఏంటి సెక్షన్ సబ్ సె
సెక్షన్ నంబర్ లో అండి అండ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే మార్క్స్ ని బట్టి మీరు రాయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ మీకు త్రీ మార్క్స్ సిక్స్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఇటువంటి మార్క్స్ కనుక మన మీకు ఉన్నట్టు అయితే త్రీ మార్క్స్ కి మీరు ఇటువంటి డయాగ్రామ్ ఒకటి గీసి ఈ సెక్షన్ నంబర్ రాసి ఈ పక్కన యాక్ట్ గురించి రాసి ఈ నాలుగు రాసినట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా టైం సేవ్ అవుతుంది ఎగ్జామినర్ కూడా కరెక్ట్ గా ఈ మీనింగ్ ఇది అనే ఆ మీనింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది